，丁老师，宋阳吧，门没锁，进来吧。好。我把外面门锁上了。我今天看了你的演出录像，你有好几场戏，根本没有接住陈建阁老师的戏呀、啊！你一定要记住，舞台上要提高应变能力。陈老师节奏太快了，我根本跟不上，我越担心就越犯错。说明你专注度不够，这个公司啊，跟剧团啊，根本就不应该让你在舞台上做什么软广告。这不可笑吗？你看，到了这个地方，你一说辞，观众就笑，完全破坏了原剧本的起景状态，导致你跟陈坚哥的戏你根本就接不住，而且出现了调度上的问题。你看啊，这儿看了没有？看没看到热搜第一呀、啊？已经这个程度了，完全没人向我汇报。你们都做什么的呀？要是好事，我犯得着生气吗？在这种时候，你这不是毁灭性打击吗？现在流量明星已经不是褒义词了，全部我过来开会，重新准备宣传方案。进，黄总，松哥上热搜了。行了行了，全天下都知道。这也是奇怪，松哥演技也没有那么差，凭什么这么说他呀？肯定是被人抓了小辫子。在这种时候，你跟宋阳说啊，让他别来担心了，公司一定帮他控制好风评。松哥现在心情肯定特别差，剧团的陈江哥刚刚输了完的演技。行了，你出去吧，我给他打个电话。行。看现在他们也太武断了，这演员一场戏没演好，直接宣判死刑。现在你知道我有多难了吧？搁到平常人身上这点事儿，这么大点事儿，搁到我们身上就被无限的放大。别影响到宋阳的情绪。说不影响那是不可能的，当然这也可能就是演员的难能可贵之处。前一秒自个儿还特痛苦呢，只要你一上台，后一秒钟，你必须得在角色的情绪规定当中，哈。哎，这么一说，演员也挺幸福的哈，一辈子活在规定情境当中，用自己的技能还能改善自己的心情。说我演话剧这个决定是不是错的？没有啊，我觉得你演的特别好，是那个陈江哥老师要求太高了，再加上那些媒体又捕风捉影、跟风起哄的。你知道吗？我演了话剧之后，我才知道我自己的短板到底有多多。哈，我好垃圾哦。哥，不是任何人。都有勇气暴露自己的不足或者是不自信的地方。我觉得你在我心里已经演得很好了，在我心里你就是王者。你这个屁拍的我真的有点，我都听不下去。你从哪儿学的心灵鸡汤？这是我自己内心最真实的想法，好吗？行了行了，还好有你这么个傻子能陪我聊聊天，逗我开心开心，挺好，谢谢你。这时候了，努力也没用的。丁木木来了，丁木木来了。啊，周子，我跟你说啊，以后松阳师哥就是咱们的榜样，排练认真专注。木木你好，东方大明星排练的，可以拍照啊？啊，不敢不敢。上次我们俩支援保安队，那算是彻底见识到松阳师哥粉丝的风格。松阳，哎，木木，起来了。
，谢谢。我觉得你表现挺好的，至少我是这么认为的。在遭遇了家庭重大变故之后，你表现的那种措手不及，我觉得这是最合乎生活情理的处理方式。谢谢你安慰我，但我确实是在舞台上出现了很严重的事，我怎么那么笨？都过去了，我爸让你今天集中注意力，跟紧了陈江哥的节奏。矿井，那我先过去了。喂，姐，怎么样？马上演出了，有没有信心啊？放心吧，我已经准备好了。好，别忘了啊，你为什么坚持到现在？你明白，放心吧，啊，我先，我自己再排一会拜拜。说词儿，说词儿，说起啊！那追光起了没有？停停停停停停！大爷，大爷，哎，你先把场灯开一下，行吗？大爷，好，呃，德光，把把把场灯开一下。大爷，我提个建议啊，刚才我这光圈起来之后，说了说了说，说到那个点的时候，嗯，早点松阳的追光起，好，然后呢，在这等着他，然后松阳走入光区，嗯，您您看这么着，来来来，试一下试一下，来，师傅松点松点，慢慢起，哎。来，慢慢起一下，起起起，走走走，出来，哎，找你的位置，找你的位置，找出你的位置啊，找出你的位置来。这画面可以吗，导演？你看看。可以，可以，可以啊。嗯，好，转身定住，停住。导演，我是什么呀？我们俩定住，一转身往回走的同时，小房子起，大吊灯下，表演区光起，我们走进表演区，摆定，开始演，你看行不行？可以可以，试一下啊！试一下，导演，试一下，来来来，来，转身，走，好，追光注意，慢慢收了，窗框起，吊灯下，演曲光起，漂亮，站定，一二三，说词儿。曹操可是清华毕业的高材生，您不能总是戴着有色眼镜看人啊！你胡说。行吗？可以吗？太好了，陈老师。呃，那个灯光啊，咱们就按陈老师说的办了，好吧？好嘞，记住没有？记住没有？这回可以了吧？记住了。那就这样啊。好，我们从头来一遍，从头来。好，场灯关掉，我们再来一遍。好，预备。吃饭了，我我不吃了。那不行啊，您现在没吃东西了，一会儿还要上台呢，我怕你顶不住啊。没什么胃口。是紧张吗？怎么了？没事吧？啊，没事没事。这是怎么了？宋阳吐了。吐了？嗯。吃坏东西了？应该不是，他这一天什么都没吃。会不会太紧张了？我进去看看。哎，你把这个给他。你这是怎么了？来，喝口水。别紧张，宋阳。要是实在不行的话，这场师哥替你上。谢谢你帮我医师了，我没关系，我可以。我知道你每次都是想保护我，但我觉得你应该相信我，给我更多的机会，让我去锻炼我自己。啊，哎，宋阳，上次的事情对不住了，我误会你和童话了，是我没跟你解释清楚。是我太冲动，等今天演完，咱们出去找个地方坐一坐。好，那我先去准备一下了，怕一会儿开始。好，先去吃。哎，对了，况且让我恭喜你。恭喜我什么？你的新电视剧
，反响很好。感谢光姐，回头给他打电话。好，往下走。呃，加油。真怂哎，亮哥，松阳也是见过大世面的人，能因为一个演出就把自己搞吐了？哎呀，就是太紧张了。亮哥，您说他这没上台呢，就吓吐了；他这要上了台，还不吓尿？<笑>谁打老子？老子打你！<笑>满剧团找你们几个年轻的帮着抬道具，电话电话不接，微信微信不回，躲在这嚼老婆舌头，干不干点正事啊？进去搬道具去，嗯，去。团长，哎，我知道，呃，苏阳除了有名气，别的方面都不如你，让你坐冷板凳，肯定心有不甘。但是你记住，不管你上没上，你都是富裕子的一员，一荣俱荣，一损俱损。团长，我知道了。好，辛苦了，啊。哎，今天是口红醉了啊，昨天太艳，就看你了。嗯，哎，好好。老团，哎，莫西呢？我听说下午的时候你吐了，没什么的啊，正常。我跟你说啊，我当初在戏剧学院第一次上台的时候。还不如你呢，两腿吓得直哆嗦。我告诉你一个办法，听听音乐。对，你不爱打拳吗？哎，那放松一下自己，把调动一下，我就这样怎么打拳？对，活动活动嘛，对吧？你把注意力转移了，你就不会想什么演的好不好啊，调度错没错呀，这都不重要了。上台以后，迅速的集中精力，角色就能带着你走了。团长，嗯。我觉得有的时候你不能太惯我，太放纵我。其实有的时候我知道我自己的缺点很多，我需要改正这些缺点。所以有的时候陈建国老师他说的话不是没有道理，可能他的态度，或者是他的说话方式，会有的时候让我接受不了。但很多点真的是可以值得学习。所以啊，你心理负担太重了。陈江哥的话不一定完全对。有些地方他还不如你丁克邦老师呢，咱不管别人，咱就按自己的心理节奏，你去演，放松的演，准没错。好，谢谢老谭。嗯，没事，呃，我就不打扰你了啊，还有一个钟头，好吧？好，那我继续默戏了。哎，对了，刚才在前台看见观众席差不多全满了，大部分是你的粉丝。行，看好你啊。加油啊！谢谢老陈。嗯，好。宋阳啊，今天晚上的演出一定要专注啊，一定要跟上陈江哥的节奏，切记切记。各位观众您好，欢迎您来到金汉话剧院剧场观看演出，请将您的手机调至静音或震动状态。演出过程中。禁止录像、拍照。谢谢您的年轻就是好啊，祝您观剧愉快，还很自然。这个啊，是我之前模仿您那段录的。在你的眼里，有什么是不可爱的吗？有吧，我不太喜欢整天撒谎的人。那是因为你没有跟我的父母一起生活过。你说什么
。哦，淘淘是这样的，你见过吵了大半辈子架却没有离婚的家庭吗？你不能理解吗？我倒是认为吵架也许就是他们独有的相处方式呢。吵了半辈子还不离婚，那这种方式确实是挺独特的。你是不是觉得这狗一把草不好看？一般。可我把他们插进这花瓶里。可有另一番意境，所以，你为什么不换一个角度去思考问题呢？总是换一个角度去思考问题，也许这就是我喜欢你的地方。哦，对了，我收到了新的面试通知了。好啊，好啊，咱们去搓一顿庆祝一下。女人永远是男人主流生活的点缀。男人的主流生活是事业，没有事业的男人，女人不会爱；而有事业的男人根本不需要女人，这就形成了一个怪圈，也是无数男女情感剧的重要生活源泉。夏风，你听我跟你解释，不是你完全想象的那样。你以前憎恨他，现在嫉妒他，你知道为什么吗？所谓感受。人都是主观的，你肉体的感受是要通过心灵体现的。他卑微，他快乐；你高雅，但你不快乐。你不懂这个道理吧？年轻的时候，我对情感的期待是深夜花园里四处静悄悄的优美浪漫，是风萧萧兮易水寒的苍凉。现在，我对我的生活期待。是最佳产，一起吃饭，看电视，一起散步，一起躺在一张宽宽大大的床上睡觉，相拥而立，就像闭上眼睛，依偎着你，享受着一个女人能从男人那里得到的温柔、安宁、体贴、依赖。到最后，我万万没想到，连这一点最普通的、最普通的需求都没有得到。我不是不想将就下方，听我告诉你，我不是不想苟且，但是你想要的我给不了了，没有了。没有了吗？没有了，真的没有了吗？真的没有了，夏芳，你拿着那杯毒酒干什么？你把它放下，你听我说说好吗？婚姻、家庭、幸福和孩子，像我这样的女人，就不配拥有。她是我的丈夫，她口口声声说爱我，可她同时又爱着别的女人，我自己亲生的儿子。连他自己都不爱，我挣扎的太久，我累了。这样吧，就把我的骨灰撒在大海里，我不需要有任何人记住我。住手！
今天这手，干什么干什么呀？都出去！干什么干嘛去？送牙子，在隔壁，叫过来。哎，陈老师，走走走。哎，好，陈陈老师，实在是对不起。今天这个舞台事故，我刚才全看见了。孙杨太年轻，没有舞台经验，您多担待吧。行了，导演，等等他来了再说，一块说。对不起，老师，对不起，罗特。哎，来，坐，坐，坐，坐，坐。哎，坐吧。公啊，不能每一次出点事故都是对不起老师，老师对不起。这到哪一天算一战呢？你没有对不起我，这个戏不是我的。你，你，你真正对不起的是这个戏。再这么演，这戏就砸了。导演，你这样下去的话，京汉话剧团这块牌子我看摘了吧，眼看就快黄了。我看，不不，呃，陈老师，呃，这样，呃，我现在马上通知这个舞台监督，立即整改。呃，您放心，以后绝对不会再出现这种情况了。导演，不是遇到所有问题都要抹信你的，您真的认为是个技术问题吗？是技术问题吗？老师，你听我说完，听我说完啊，宋阳，耐心听我说完。老这么和稀泥，问题解决不了。所以我今天郑重建议导演，能不能让 B 组上一次 ？B， 我是为了这个戏。看看看看看看，亮哥亮哥，陈亮哥让您顶替松阳。今天的问题我已经站对的地方是灯光没有打到我。我知道，我看见了，你站在那儿了，光打错了，你是干什么的？不能强调技术部门，你是演员，这会儿在演出，你不会迈过去吗？你的腿干什么用的？导演呢，在黑锅营里演了十分钟，导演你想想看，这观众看完会什么样呢？是,是,是我没处理好，宋阳，为什么会出现这个问题呢？当然，你年轻，你经验不足，这不是最主要的问题。什么原因呢？第一，戏不熟；第二，不自信。没有信心，不能处理这些问题，所以顾此失彼。所以导演，咱们也不赌气。我当着宋阳说这话，让毕组试一试，好不好？啊，真的，现在演的我一个老家伙，我不自信了，真的。这样下去，我都得退出。我跟你说，老师，我真的不想退出，我求求你们了。承认我的舞台经验确实少，我非常的遗憾，我很抱歉。可这确实是因为意外的因素导致了舞台没有完美的呈现出来，起码这不算是舞台的演出事故。是的，我知道您演的很好，我跟您的功力差的不是一星半点。我不是不知道，我也不是不努力啊，老师，我很想做好。我也知道，为什么您上次没有亲自来给我颁那个奖项。就因为你觉得我，你觉得我不配，所以从那一刻开始我就发誓，我一定要参演《父与子》，而且我一定要演好。我想要的不是鲜花跟掌声，我想要的是能够得到像您这样的前辈的认可，这个圈内的认可和所有观众的认可。我想通过我自己的实力跟努力。证明我自己拿到一个真真正正的奖项，而不是靠水军打头来的。如果我幸运的话，我希望以后拿奖的那一瞬间，还是老师您能够亲自给我颁这个奖项。所以老师，我真的恳请您保留我最后演出上台的那个机会，好吗？陈老师，这孩子一直很努力，也在不断进步，你你就再再给一个机会，好吧？不是导演，您不能这样啊！您您
你你这样搞得像我要怎么着似的。这，宋阳，我本人对你没成见，我是为这个戏这。行了，咱导演您定吧，您定吧，您定吧。呃，宋阳，抓紧时间调整一下状态，好吧？总结经验，把自己最好的状态拿出来，像你刚才说的，证明自己，啊。谢谢王师事情，你说，最后那场戏能不能再带带我？肯定不会让你失望的，这次。是不是说的很难听啊？没关系，谢谢你们相信我，让我演这个角色。我自己表演的不好，告诉好了 ，M 二应该。和宋阳配合的挺好的呀，怎么这宋阳一和陈江哥搭戏就状况百出呢？这我真搞不懂啊！这个，他们两个人差距真是太大了。宋阳我能将就，而陈江哥能将就。陈江哥是谁啊？陈江哥是圈子里有名的双刃剑，能跟得上他演戏节奏的，那能直接让他给带出来。跟不上他演戏节奏的，那就是炮灰。哎，罗叔叔，没事吧？倒点水啊！不用不用不用不用喝水。这复一次结束以后啊，我还真得好好歇一阵子，内心呐。什么事儿也用不着什么表演。其实宋阳他挺努力的，他不是不上进的人，你们也都看到了。你跟宋阳说，我继续给他上课。好。八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑，炮兵怕被标兵碰，标兵怕碰。炮兵炮，发了。
，老师你来了。是，腰好点了吗？不能陪你跑步了，但是我还可以帮你指点指点。我太对不起你了，老师。感谢的话说的太多了，我真的不知道该说什么。又看不着了？那没有，就是太感动了。要求把某人扶上墙，怎么了？又不高兴了？我跟你说啊，怜悯同情这都可以，别弄出其他的事儿来。妈，你就那么不喜欢宋阳？那你说，老师是喜欢一个品学兼优的学生呢，还是喜欢一个不怎么爱学习的学生？你看，你们不能总拿表演说事儿吧？宋阳也有很多其他优点的。能吃苦，爱学习，还聪明，还是业余拳击赛的亚军呢？这不都是他的优点吗？哎呦，拜托，你别跟是脑残粉似的，弄得那么浅薄。他是个演员，演戏是他的基础，那是他吃饭的家务事儿。要不然人怎么肆无忌惮的这么黑他呀？你指不定有谁故意黑他的。你自己看看，你自己看看人家怎么说他，说他演戏平平，被老戏骨碾压。那等等等等，他要演戏刚刚的，人家能这么捶他吗？哪天你约安伦到家来吃顿饭吧。你看人家安伦，论长相，论气质，哪点输给流量明星？名牌大学毕业，还是金融精英，关键是还喜欢你。遇着这种啊，你就别再挑了。我可告诉你啊。一个家，女强男弱就是不行，这你还看不出来吗？保持非常好，换 pose。好，小杨压一下光。好，小杨老师，今天可以休息了。辛苦大家，谢谢谢谢。谢谢各位老师。老师，下次见。加油，特别好，非常有质感。张哥，这么巧，太累了，我先走了，拜拜。哎，网上说的那些，我听说了吗？那些无聊的东西，有必要在意？是没必要在意。不过，那个陈前辈说的是真的吗？说你没有演技，还说要换角？哎，他们真是一点都不给新人留面子。小芳姐，不好意思啊，松哥赶下一个通告，以后呢，你们有时间慢慢聊。我们先走了。哎，涵涵，这个呀，是我前段时间拍戏专门给你带的土特产，你想哪？哎呀，涵涵，你说你来就来的，这太客气了，是应该的嘛。哎，贤哥，什么时候你也给我把把关，咱们也拍一次片子啊？没问题啊。哎，涵涵，你今天鹏不是在一层吗？这不得专门来看你吗？只是不曾想还遇到松阳了。真巧。哎，我肯定听你公司安排啊，哈，是不是，亲爱的？行，就这么说定了，回见。越来越漂亮，慢点啊。嗯
。哎，赶快吃。饭都凉了。哎，跟你说，这些个批评有用，将来指导起来，可以有地方吃。你真的觉得松阳可以带得出来呀、啊？成为第二个丁克芒，嗨，会演戏就行。说真的啊，如果安伦和松阳，谁跟丁默默谈恋爱，你选谁？我选有什么用？这得让默默选。那我可明确告诉你啊，我选安伦。你不能是因为你带了几天这个松阳，他成为你徒弟了，就影响了你的英明决断。为了默默的幸福，咱们做父母的必须要公平、公正、公开。默默毕竟他没有什么经验，关键时刻咱们得给他做些指导啊。你这话说的就不对了，根本就不公正，很大程度上带有个人的意见。哎，我这有偏见有什么不好啊？人家安伦。名牌大学毕业，他爸是做金融的，他妈是一歌唱家，七姑的八大姨的都拿得出手。像这样的精英，不是满地都能找得着的。松阳也是数一数二的。松阳，松阳二十七了吧？你真的觉得他演戏能演出来呀、啊？说是我们女演员经不住岁月的摧残，说实话，男演员也一样。到了三十岁没演出来的男演员，他也尴尬呀，挺着一张饱经沧桑的脸去演偶像剧，还得跟那些小姑娘们说“我爱你，我可以为了你去死”，不尴尬吗？跟我们有什么不一样啊？也得被后浪拍在沙滩上等死，安伦可就不一样了。你你看，如果有一天咱默默要是不想工作了的话。你安伦的实力，养咱默默一辈子，绝对没问题呀、啊。嗯，你吃。默默，过来一下。把门关上。嗯。过来，来坐。你看看。你们看不到的表演异常丰富哦。哟，鞋带都需要人系，马宝男。这什么时候的事儿啊？大概一刻钟前，市场部第一时间通知我。他们还有完没完呢？明显是别有用心啊！他们的目的是什么？话剧。半个小时之后，我们召开紧急会议，商量一些应对措施。马上咱们的话剧就要进行全国巡演了，千万不能折了。你作为这个项目的制作人，这个时候需要你的建议。我。嗯。我能说什么？你也说了，是有人刻意要对付松阳。难道我们就这样毫无判断能力的跟着他们走？你先别着急，这个时候还不能下定论，也要看一看松阳经纪公司是什么态度。根本就不行，整个真人秀项目怎么做的？你这个环境怎么设计的？出事了。你去准备一下，二十分钟后会议时间。行，开那么久，怎么这灯怎么这么多问题啊？要么就插线板断了，要么就是灯不亮了。这边弄一下，让宣传部通宵加班，联系律所顾问发布个紧急声明。好，明天上午前我要看到效果。喂，宋阳，睡了吗
。呃，刚准备睡，你呢？看剧本呢。我现在背是可以背个倒背如流，但是呢，还是不放心。我觉得我好差呀、啊。宋阳，我爸说了，你一直在进步。后天的演出，你一定要加油。啊，我真的太困太累了。每天只睡三四个小时，你是不是应该夸夸我呀？嗯、呃。你困吗？你要困的话，先睡觉吧，我再看会儿。宋阳。嗯。我知道你为什么一直努力，所以不管别人怎么看你，我相信你，你一定会做到的。我会，我不会让你失望，也不会让老师失望。嗯，加油。晚安，晚安。对不起，涛涛，昨天我该对你动手转瞬即逝的回望，有人跃跃欲试，却遇到猝不及防。几番风雨，几番风雨，又才重逢了阳光。有人笃定这古房子上的模样，有人踉跄着。海市蜃楼里登场，有人笑说无妨，饮几场翻身的仗，也在漫长，也在漫长追寻起命的星光。身负之间，总有希望涌现。我就是一边感悟，一边体验。人生啊，纸上得来终觉得浅，没有经历苦辣酸甜，何来一步？